సో ఎన్పిఏ మినిట్ అని ఇచ్చి మనం ఇదంతా వస్తుంది అన్నమాట మినిట్ అని ఇస్తే ఇదంతా మిగతా ఈ రియాక్షన్ రియాక్ట్ ఇదంతా వస్తుంది సో వాట్ ఇస్ మెన్ బై ఇనిట్ అండి వాట్ ఇస్ మెన్ బై ఇనిట్ ఇనిషియల్ ఇనిషియలైజేషన్ ఓకే యువర్ అంటే ఎన్పిఎం ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎన్పిఎం ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం ఎన్పిఎం ద్వారా మనం ఒక ప్యాకేజ్ అడ్జస్ట్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ వి హావ్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియలైజేషన్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ప్యాకేజ్ ఐ మీన్ ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాం సో దిస్ ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాం విల్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ uh you know uh, the modules whatever the modules you are going to have so those modules are uh, they, they have to be declared here without the, without declaration of the of the modules you can't able to import them okay one second one second hello yeah so the thing is uh, we have to uh, create one uh, uh, dependencies uh, there is one uh, folder that we have to create dependencies prati daniki manam idi create cheyalandi ah cheyal compulsory compulsory means lack put dan address unda anamata ante address check ah రియాక్ట్ అనే దానికి ఎక్కడ ఉంది అనేది తనకి తెలియదు మనం దానికి అడ్రస్ ఇవ్వాలి సో దెన్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ మెన్షన్ అండ్ రియాక్ట్ డౌన్ రియాక్ట్ డౌన్ ప్రతి ప్రతి అప్లికేషన్స్ కి స్పెసిఫై చేయాలండి పారామీటర్స్ ఉంటుంది ఈజీగా అండ్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి లేకపోతే వాటికి మాడ్యూల్స్ రాదు మనం ఏ ఎక్కడ మీరు జావా తీసుకున్నా కూడా జావాలో కూడా డిపెండెన్సీ ఫోల్డర్ ఉంటుంది డిపెండెన్సీ మనం డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అవి అది రాదు అనమాట జావా అంటే ఇప్పుడు ఫామ్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనం డిఫైన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిది వి హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ వి హ్యావ్ టు టైప్ కదా అందుకని అడుగుతున్నాం ఫామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో మీకు అవును ఇక్కడ కొంచెం మనం ఇప్పుడు ఈ డిపెండెన్సీస్ లో మనం ఇది ఇవ్వాలి అది మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలండి ఆ వర్షన్ నెంబర్ మనం యాక్చువల్ గా స్టార్ ఇస్తే చాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలేదు స్టార్ ఇస్తే చాలు వర్షన్ నెంబర్ ఇచ్చాను అంతే జస్ట్ మళ్ళీ స్క్రిప్ట్స్ లో వచ్చి వీ హ్యావ్ టు గివ్ లైక్ స్టార్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ లైక్ రియాక్ట్ స్క్రిప్ట్స్ స్టార్ట్ సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ లైక్ యూనో బిల్డ్ బిల్డ్ అండ్ సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ లైక్ రియాక్ట్ స్క్రిప్ట్స్ build okay. so uh, this will start your application this two will start your application and uh, react and react down these two where uh, this will have the uh, you know um, re- uh, render function and then this will have like uh, to create components this will create component this will create component so these two are a little bit important compared to uh, uh to, to create and react these two are important and also uh, to to uh, install this uh, this whatever the dependencies we gave here to install the dependencies uh, whatever we gave here we can we have one more is like dev dependencies but uh, we no need to mention for now anything so we can go go ahead and then install means npm space install so that will install this uh, two react and react the packages and also some default packages of you know 
and also some default packages of uh, uh, you know uh, server all all the default packages and also the react and react dump everything will be installed with by this single command npm install okay. so now you can one second yeah or you can find one folder here that is like a um, uh, node modules folder so here i can able to see like uh, react and i can able to see some uh, files and also some internal coding internal coding of this uh, react like um, some whatever the functions we are going to create so all those out of the component we are going to create all this will, will all that will come the i mean internal keywords whatever we are supposed to some system defined keywords so they will be routing for this minified files and uh, they they will they will get the address of them actually so generally the i mean react will fetch the react will fetch from this these two packages okay from from these two packages only uh, react will fetch the particular uh, data okay so uh, yeah this is about installation and also uh, i mean creation of a uh, uh, node server and uh, not node server uh, i mean uh, installation of uh, our uh, node modules and uh, and also some introduction about uh, react js what is a virtual dom uh, what is a, what are the features of react why what is a, what are the drawbacks of the legacy html and also what is the drawbacks of uh, uh, suppose if i am changing any tag in the html what will happen and also what uh, and also you know, what are the benefits of react js and also drawbacks of react js some something like mvc pattern is not there and also like uh, it has only view layer it don't have any um, i mean back end layer uh, so these kind of disadvantages already react is having so that information we saw we saw today and also we have gone through uh, some uh, i mean uh, uh, virtual dom how this uh, virtual dom is uh, working how the virtual dom will take the updated version of the react whenever the code whenever the code is changed from the user end that changes will be first reflected in the virtual dom and it will compare to the real dom if there is any changes then the real dom will be updated with with virtual dom so that information we have saw so uh, that's about today's class uh, tomorrow we'll see how to create a component uh, by, by this uh, react Okay. So yeah. I have a doubt, and so.